fare, cerchiamo di capire cosa fare e cerchiamo di capire come farlo per produrre amore, produrre amore sicuro, amore che ci faccia stare bene, amore che ci faccia vivere bene, eh, perché l'amore è un'energia, è un'energia di vita fondamentalmente, senza l'amore non si vive, senza l'amore perlomeno non si vive bene, senza l'amore si vive male, quindi imparare a sviluppare questa caratteristica, diciamo, la sicurezza in noi stessi è un punto fondamentale. Allora, cosa dobbiamo imparare a fare? Allora, eh, dobbiamo intanto smettere di pensare troppo, perché la maggior parte di voi malgascione, di voi carampane, pensa troppo all'amore e quindi eh, tu inizi a pensare eh, ma perché non mi ama, uh, ma perché qua, ma perché là e questo ti porta soltanto dei malefici. Salutiamo anche la nostra Betty Cottage, aspettate che mi chiamo un po' di persone che abbiamo Roxy Rosa perché anche qua vale la regola che chi fa l'abbonamento al canale, chi fa l'abbonamento al canale eh, che abbiamo anche Gina, viene e eh, diventa moderatore, quindi iniziamo a mettere un po' di moderatori. Allora, vedo iscritti al canale, essenzialmente soltanto Gina e Roxy, e quindi e anche Rosi, quindi vediamo anche Rosi, eh, aggiungi come moderatore, dovrebbero essere aggiunti come modera moderatori, Gina, Roxy e eh, non ne vedo altri, Gina, Roxy e Rosi. Provate a scrivere, provate a scrivere, dovreste essere moderatori. Prova a scrivere anche Rosi. Ok, quindi chi vuole, anche qua l'abbonamento costa pochissimo, diciamo è veramente meno di un euro. Chi vuole diventare moderatore e anche dare un sostegno al canale, ovviamente essere chiavato. Basta che fa l'abbonamento base. Allora, c'è cioè l'abbonamento qua, non so. È... Allora, cerchiamo di capire. La prima cosa è smettere di pensare troppo. Devi imparare a liberarti... Ah, abbiamo anche la nostra Betty Cottage. Aggiungiamo un moderatore. Eh, dobbiamo imparare a liberarci, diciamo... Eh, dobbiamo imparare a liberarci dai dal vortice di pensieri. Spesso questo vortice di pensieri ti tiene sveglio durante la notte, è un punto fondamentale. Poi dobbiamo imparare a sviluppare la sicurezza in noi stessi, quindi strategie per avere una mentalità vincente, eh, ma devi anche imparare a sviluppare... Eh, basta che fai l'abbonamento anche tu, sei moderata anche tu, eh, l'abbonamento qua costa veramente poco, potete fare tranquillamente l'abbonamento e siete moderati. Quindi eh, imparare a sviluppare l'intelligenza emotiva è un altro punto fondamentale, a, affinare la capacità di connettersi eh, con la nostra parte emotiva è molto molto importante. E poi eh, diciamo imparare anche a meditare, il mindfulness è un'altra abitudine fondamentale, per, eh, per fare questo dobbiamo o dovete imparare diciamo anche a sviluppare eh, un'autostima solida e tutte queste sono, sono diciamo pratiche fondamentali che adesso andremo a vedere come sviluppare. Intanto eh, come dicevo devi smettere di avere delle frasi negative perché le cose che dici hanno un'influenza sulla tua vita. Se tu hai una vita di merda è perché ti dici delle cose di merda fondamentalmente. E purtroppo le frasi che ripeti ti limitano, ti rendono... Le frasi che ripeti, eh, le frasi, le frasi che, che tu ripeti sono delle frasi che ti eh, massacrano fondamentalmente. Eh, questo è un punto fondamentale, perché se tu continui a dirti eh, eh, non posso, eh, ma non mi vuole, eh, sono sempre sfortunata in amore, incontro sempre le persone sbagliate, eh, ma nessuno mi vuole, eh, 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 eh. Oppure, eh, quella persona lì non mi vuole, Mario non mi vuole, 
Oh, non sono abbastanza bella per questo, non sono abbastanza intelligente per quello. Ma vaffanculo! Se continui a dirti queste cose non riuscirai mai ad attrarre nella tua vita nessuno. Se continui, eh, noi se vogliamo attirare amore dobbiamo sviluppare sicurezza in noi stessi, dobbiamo smetterla di dire dei pensieri negativi, non sono in grado, non mi merito l'amore, eh, questa persona è troppo per me, sono sfortunato in amore, se tu continui a ripeterti queste cose mangerai merda, mangerai merda di continuo, ma mangiati pure la merda perché basta che non ti lamenti. Ci sono molte frasi che la nostra vocina dice dentro e queste frasi hanno un potere su di noi, hanno un potere su di noi. Queste e molte altre frasi eh, possono condizionare negativamente la nostra vita, quindi noi dobbiamo imparare a migliorare noi stessi, dobbiamo imparare ad aprire la porta del successo, ad aprire la porta della felicità. E possiamo farcela, però dobbiamo eh, impegnarci. Tanto come prima cosa dobbiamo smettere di, di rimuginare, perché eh, ogni volta che tu stai a rimuginare su qualcosa, te lo prendi in quel posto. Perché se tu inizi a pensare, a rimuginare, eh, ma come mai, e eh, ma perché... Eh, eh, ma allora facciamo, diamo subito delle applicazioni pratiche per voi carampane, per voi malgascione, facciamo subito una cosa pratica. Allora inizia a scrivere, prenditi un foglio, anzi prenditi un'agenda, anzi dovreste sempre avere un'agenda voi carampane dietro, non un'agenda elettronica che non siete in grado di gestirla, un'agenda, un diciamo, un foglio, un'agenda... Eh, non elettronica, <coughs> ma un'agenda, eh, diciamo, che non sia elettronica, <coughs> quindi un'agenda manuale, e scrivi 10 pensieri che hai avuto oggi. Quindi 10 pensieri che ti sorgono spontaneamente, non cercare di bloccarli. Prova a fare questo esercizio, prova a fare questo esercizio. Prendi questa agenda e i primi 10 pensieri, quando appena ti viene un pensiero, scrivilo. Prova a fare un elenco di dieci, almeno 10 pensieri che sorgono spontaneamente nella tua mente. Allora, e vedrai che magari alcuni pensieri sono utili, alcuni pensieri sono potenzianti, altri pensieri sono inutili, altri pensieri saranno depotenzianti. Eh, dieci pensieri non sono tanti, tenendo presente che sapete quanti pensieri avete al giorno? Mediamente, gli esseri umani hanno 60.000 pensieri al giorno. Io ve ne faccio scrivere solo 10 perché sono magnanimo. Ma voi pensate, noi pensiamo circa 60.000 pensieri al giorno e la maggior parte di questi pensieri sono pensieri spazzatura e la maggior parte di questi pensieri sono merda. È come se voi mangiaste merda. Perché mentre la nostra mente si nutre di pensieri che provengono dall'esterno, il nostro corpo si nutre di cibo. Allora, pensate, 60.000 pensieri, e la maggior parte è merda, è come se voi mangiaste, è come se voi mangiaste merda, fondamentalmente merda tutti i giorni. Ora, se tu mangi merda tutti i giorni, prova a mangiare merda, prova a diventare una mangiatrice di merda, proprio merda fisica, diciamo. Eh, ti riempirai di batteri, ti riempirai di virus, no? Eh, perché noi non siamo strutturati per mangiare merda, eppure la mangiamo. Mentre invece, eh, come dire, ci riempiamo di pensieri di merda e questo ci... questo è qualcosa, no? Noi dobbiamo capire che i pensieri spesso non provengono da noi, anzi non provengono mai da noi. Ora, ogni giorno scriviti, ogni giorno scriviti dieci pensieri e poi quando ti accorgi, questa è una cosa importante, quando ti accorgi di avere un pensiero negativo, quando ti accorgi di avere un pensiero negativo, sfida questo pensiero, inizia a dire ma è veramente così? come questo pensiero, oppure è solo una mia interpretazione che potrebbe essere cambiata. Posso utilizzare un altro pensiero? È veramente così? Vai a sfidare quel pensiero. 
Ora, questo lavoro però devi farlo tutti i giorni, perché poi vedrai che i pensieri che emergeranno, basta segnarne 10 al giorno, vedrai che ce ne saranno anche tanti ripetitivi, ripeterai le stesse cazzate tutti i giorni. Eh, e ogni volta che tra questi dieci pensieri ne emerge uno di negativo, mettici pensieri positivi dentro. Eh, ovviamente noi non possiamo fermare il flusso di pensieri, a parte che nella meditazione, in alcuni tipi di meditazione, noi possiamo sviluppare la consapevolezza senza pensieri, possiamo imparare a sviluppare la consapevolezza senza pensieri, ma... Abbiamo comunque, anche se non possiamo bloccare i pensieri, abbiamo la responsabilità di gestire e di guidare i pensieri in modo costruttivo. Come il bravo contadino, tu che sei una contadinotta, eh, che cosa fa il bravo contadino? Il bravo contadino semina, semina ma prima di seminare deve togliere le erbacce, Prima di seminare deve eh, arare il terreno, deve coltivarlo, eh, deve eh, diciamo, ararlo, concimarlo, innaffiarlo, togliere tutte le erbacce. Tutte le erbacce sono i pensieri cattivi. Innaffiare il terreno, eh, diciamo, concimarlo, ararlo, sono la predisposizione ai pensieri buoni, que quindi predisporre uno stato di coscienza positivo e poi mettere dentro dei pensieri positivi, quindi tu che sei una contadina, eh, fai, eh, applica diciamo le cose che fai normalmente quando vai a zappare il terreno, vai ad ararlo, vai a concimarlo, eh, tu che sei una contadina dedica anche 5 minuti al giorno diciamo almeno a prendere atto dei pensieri che hai nella tua testa, quindi questo è un punto fondamentale. Questa è una cosa fondamentale, salutiamo anche Sissi. Eh, quindi eh, la verità scioccante sul nostro flusso di pensieri è che non abbiamo la possibilità di gestire il nostro flusso di pensieri, ma possiamo, eh, non possiamo arrestarlo, ma possiamo gestirlo eh, e possiamo sfidare i pensieri negativi. Quindi questo è un lavoro che devi fare, fallo tutti i giorni. Ovviamente mh, i nostri, ci sono anche dei trigger, ad esempio, delle situazioni che magari innescano, eh, innescano dei pensieri. La Rosi ci, ci informa che scopa. E eh, vabbè, eh, fai bene a scopare, Rosi. Eh, se scopi eh, avrai un godimento. Comunque, dobbiamo identificare, identificare le situazioni, i pensieri, le emozioni che innescano la, i pensieri compulsivi, perché spesso molti pensieri sono compulsivi. Eh, lo so, Rosi, sai che uccello di rovo, se ti trovo, ti provo. Eh, come voi, Malgascione, vi scopate pure il prete, dite uccello di rovo, se ti trovo, ti provo, e via. Comunque, eh, dobbiamo prendersi il tempo, prenderci il tempo per riflettere su che cosa provoca i nostri pensieri, quali sono i trigger, quali sono le circostanze, quali sono le situazioni della nostra vita, quali sono le situazioni della nostra vita che ci scatenano questi pensieri negativi. Quindi, ehm, altra cosa importante è eliminare totalmente i pensieri, preoccupazioni future o rimpianti del passato. È inutile che stai a rimpiangere il passato, se in passato avresti dovuto fare delle cose e, e, ho, e non le hai fatte, è inutile che stai lì a lamentarti, e eh, ma se gliel'avessi data, oppure e eh, ma se non gliel'avessi data, sia che tu gliel'hai data, sia che tu non gliel'hai data, ormai o gliel'hai data o non gliel'hai data, non è che puoi cambiare più quello che hai fatto nel passato, oppure e eh, ma se, eh, ma se l'avessi lasciato, e eh, ma se... Avessi fatto questo, non devi stare a rimpiangere il passato, non devi stare a preoccuparti del futuro, agisci nel presente, agisci nel presente. Eh, quindi, eh, e tra l'altro, cerca di eh, utilizzare soltanto dei pensieri realistici. 
Ora, quindi un altro esercizio che devi fare è stare 5 minuti al giorno totalmente concentrato sul tempo presente. Questo è molto importante, 5 minuti al giorno totalmente concentrata sul tempo presente. Quindi, esatto, alea yakta est, come diceva Giulio Cesare quando doveva attraversare il Rubicone, alea yakta est, il dado è tratto, alea yakta est, Giulio Cesare sul Rubicone, quando doveva attraversare, ha attraversato. Il dado è tratto, alea yakta est, e questo è un punto molto importante, questo è un punto fondamentale, devi essere concentrata sul tempo presente. Devi dedicare, mh, che lingua è? Latino, ignorant, alea yakta est, la, Giulio Cesare parlava in latino, ignorant. Eh, spesso abbiamo dei pensieri compulsivi, Dobbiamo dedicare 5 minuti al giorno per praticare la consapevolezza eh, del tempo presente. Vedrai che la tua mentalità inizierà a cambiare, la tua mentalità inizierà a cambiare. Devi, eh, quando arriva un pensiero compulsivo, prova a distrarti. Eh, datti una martellata su un dito e vedrai che quel pensiero compulsivo se ne andrà. Perché prova, prova, ogni volta che è un pensiero negativo, da, e questa è tra l'altro un è un, anche un ancoraggio emozionale interessante questo, perché eliminerai per sempre i pensieri negativi. <ride> Se hai il coraggio di farlo, ogni volta che hai un pensiero negativo, pigli il martello, pam, una martellata sul dito, avrai una mano gonfia così, diciamo, <ride> al giorno, <ride> però vedrai che i pensieri negativi spariranno completamente dalla tua mente spariranno completamente dalla tua mente. <ride> Se ti dai una martellata sul dito ogni volta che hai un pensiero negativo, vedrai che i pensieri negativi inizieranno a sparire. Inizieranno a sparire, inizieranno a sparire. E no, la martellata devi dartela a te, eh, perché ogni volta che ti dai una martellata sul dito ti dai una, uno, un rinforzo negativo, quindi i pensieri negativi... E ogni volta che hai un pensiero positivo, datti una gratificazione. Ogni volta che hai un pensiero positivo, che ne so, concediti una gratificazione, qualcosa che ti gratifichi fondamentalmente. E questo, eh, non lo so, eh, ti puoi concedere un qualcosa di positivo, ti puoi scopare l'idraulico, ad esempio, no? se l'idraulico merita. <ride> se invece l'idraulico è l'idraulico liquido, non va bene. Eh, comunque questo ad esempio è un esercizio per ridurre i pensieri, ma a parte il fatto che nel momento in cui, nel momento in cui diciamo eh, un modo per spezzare il pensiero ad esempio è l'azione, l'azione inibisce la riflessione, tenete presente questo fatto, l'azione inibisce la riflessione, quindi se tu vuoi smettere di riflettere agisci, L'esercizio fisico, ad esempio, è un modo per inibire la riflessione. Scoparsi l'idraulico è un modo per inibire la riflessione. Ehm, scoparsi il prete che viene a benedirti casa è un modo per inibire la riflessione. <ride> diciamo così, uccello di rovo, se ti trovo ti provo. Quindi sono tutte modalità per, eh, diciamo, inibire, inibire la riflessione, l'azione inibisce la riflessione. E, e questo è un punto importante, questo è un punto importante, quindi spezzare il ciclo dei pensieri eh, compulsivi richiede sforzo e dedizione, però con l'aiuto di queste energie, di queste cose e di queste tecniche, diciamo, Ehm, noi riusciamo a ottenere questi risultati fondamentalmente di rimanere concentrati sul tempo presente. Ehm, ovviamente ehm, quando vogliamo pensare a qualcosa, perché dobbiamo anche pensare, dobbiamo darci dei tempi, dobbiamo darci dei tempi. Che cosa vuol dire darsi dei tempi? Cioè, quando tu devi riflettere su qualcosa, eccetera, eccetera, 
Beh, datti una regola, cioè imposta un timer, voglio pensare 10 minuti a Mario che mi ha lasciato, fatti un'autopenalizzazione, pensa 10 minuti a Mario, prendi una sveglia, eh, un timer, imposta un timer 10 minuti e fatti 10 minuti di pianto su Mario. Ii, Mario mi ha lasciato, uh, dove è finito Mario? Ii. Ti concedi 10 minuti al giorno di merda, però poi perché così un po' di merda la nostra parte emotiva le dobbiamo far dare da mangiare fondamentalmente ogni tanto, però per 10 minuti al giorno. In questi 10 minuti ti ha lasciato Mario, inizia a pensare a Mario, inizia a pensare a, a lì, questi 10 minuti puoi sfogarti, puoi rimuginare, puoi dire uh come sono sfortunata, I, Mario mi ha lasciato, uh ma io voglio Mario, I, ma io lo amo, uh qua là. Eh, oppure fai come Rosi che eh, fa venire l'idraulico alle 10 e quindi eh, puoi far venire, puoi venire assieme all'idraulico alle 10, eh, con 10 minuti, dalle 10 alle 10.10 10, 10, ti trombi l'idraulico e hai risolto il problema. Questo è un altro modo semplice no? per ottenere dei risultati. Quindi però questa tattica dei 10 minuti è una tattica fondamentale perché ti concedi 10 minuti al giorno di pianti, eh, ti concedi 10 minuti al giorno perché così la tua parte emotiva capisce che c'è quello spazio e deve prendersi deliberatamente quello spazio di 10 minuti al giorno di pianti, di rotture di coloni, ma solo 10 minuti al giorno. Il resto del tempo no. Il resto del tempo no. 10 minuti puoi veramente dedicarli, 10 minuti al giorno di pensieri di merda, non di pensieri positivi, di pensieri di merda. Dobbiamo avere 23 ore e 50 minuti di pensieri positivi e poi 10 minuti al giorno di pensieri di merda, di pensieri di merda. Questo è un punto fondamentale. Eh, quindi eh, dobbiamo, diciamo, identificare anche poi quelle che sono le nostre paure. Ecco, prova a scrivere, prendi un altro foglio, oppure lo, la stessa agenda di prima, perché chiama la agenda dell'autostima, no? È, un, è importante avere questa agenda. Prendi un'agenda e scrivi le tue paure. Quali paure hai in questo momento? Quali paure hai? Eh, un settantenne per te è un po' troppo giovane, Rosi. Per te ci va almeno un ottantenne. Sei vecchia come il cucco. Rosi è vecchia come il cucco. Cazzo vuoi? Un uomo di 70 anni è troppo giovane per te. Per te ci va almeno di 80. Eh, quindi eh, la nostra Rosa è una vecchia bacucca, dice che ha 48 anni, ma in realtà ce n'ha almeno 30 di più. Quindi ehm, quello che devi imparare a fare, quello che devi imparare a fare è affrontare, affrontare i tuoi, le tue paure. Inizia a scriverle su un foglio di carta e inizia a guardare queste paure, e inizia a riflettere su come queste paure stanno influenzando le azioni che fai stanno influenzando le tue decisioni. È molto importante questo perché le paure anche devi imparare a gestirle. Devi imparare a gestire le tue paure. E una cosa molto importante, ad esempio ho fatto il video prima sulla meditazione, è molto importante, è molto importante diciamo, imparare a meditare. Imparare a meditare è un punto molto importante ma anche semplicemente il mindfulness, ma comunque ci sono diverse forme di meditazione, eccetera, eccetera, e questo è un altro punto fondamentale, no? Perché noi dobbiamo eliminare tutte le cose, le situazioni negative, eh, e quindi eh, eliminare il flusso negativo dei pensieri. Quindi, eh, perché nella nostra mente è come se ci fosse una chat, no? Le chat che avete voi sul gruppo delle vostre cose, eh, beh, la paura fisica dell'aereo, beh, quella paura fisica dell'aereo, tutto sommato, è una paura fisica, ma chiediti cosa c'è dietro, perché poi ci sono persone che hanno altre paure, fondamentalmente, eh, ci sono persone che hanno altre paure, ad esempio la paura di essere abbandonati, la paura di rimanere da soli, 
la paura di non essere diciamo amati eh, la paura ma quella è la paura di, della povertà eh? la paura della povertà è anche una paura che hanno gli esseri umani la paura di non riuscire la paura di non conquistare ci sono tante ci sono tante eh, diciamo ci sono tante paure che noi abbiamo le paure fisiche la paura di guidare che ne so, di andare sull'aereo, di fare queste cose qua, tutto sommato sono quelle più gestibili. Però cerca di capire le tue paure più profonde. Eh, la paura di morire, ad esempio, la paura della malattia, eh, sono tutte cose fondamentali. Quindi la meditazione è comunque qualcosa di fondamentale. Eh, è importante anche creare un ancoraggio emozionale, no? Un ancoraggio emozionale cos'è? È una sorta di condizionamento, no? Ad esempio potresti usare la parola basta. Quando vedi dei pensieri negativi puoi ripetere dentro di te basta, oppure stop, oppure fanculo. E identifica una parola che ti serve, che ti serve, diciamo, per bloccare i pensieri. E cioè devi praticamente imparare, no? inizia a dire questa parola quando elimini un pensiero, quando sostituisci un pensiero, quindi è molto importante anche questo, è una tecnica che funziona molto bene, e questo ti aiuterà a non rimuginare, a non rimanere intrappolata o intrappolato nei pensieri negativi, quindi eh, da un punto di vista pratico è importante tenere il diario, è importante meditare, è importante fare esercizio fisico, è importante essere focalizzati sul presente, è importante interrompere i pensieri. Eh, e poi su cosa, con che cosa devi sostituirli questi pensieri che elimini? Beh, quello che suggerisco io è il pensiero di gratitudine. È il pensiero di gratitudine. Eh, cosa vuol dire il pensiero di gratitudine? Il pensiero di gratitudine, ehm, cos'è che dice eh, Sissi? Sì, sì. No, ma Rosi è troppo, ma che cazzo dici? Rosi è una vecchia, Io che, come va bene per me? Rosi è una vecchia, è una vecchia Rosi, per me è una vecchia, è come, è come la Befana Rosi, che è? Rosi è, come la, è una vecchia, che devo avere la relazione con le vecchie io, non è che ho il complesso della nonna, eh? non ho mica il complesso della nonna io. Allora, su cosa, devi concentrare, su cosa devi concentrare i tuoi pensieri? I tuoi pensieri devi imparare a focalizzarli sulla gratitudine, cioè pratica la gratitudine, pratica la gratitudine concentrati su ciò che cui deve essere grato, quindi questo è il punto fondamentale. Eh, il complesso della nonna ce l'avrei io se, eh, se pensassi che Rosi andasse bene per me come età, Rosi potrebbe essere mia nonna, eh, quindi dobbiamo imparare a praticare la gratitudine, concentrarci eh, su ciò su cui siamo grati, questo è il modo migliore per eliminare i, è il modo migliore per eliminare, eh, come possiamo dire, i pensieri negativi e trasformarli in pensieri positivi. Questo è il punto fondamentale. Insomma, devi imparare a diventare il regista della tua vita. Devi imparare a diventare il regista della tua vita. Questo è un punto fondamentale eh? e quindi imparare poi a creare nuovi pensieri, imparare a creare nuovi pensieri, questo è un punto fondamentale. Ehm, se tu inizi a fare questo già hai fatto una buona percentuale di cose, eh? hai sviluppato grandi capacità, hai sviluppato enormi capacità. Questa è una delle prime cose che dovresti mettere in atto se vuoi vivere la tua vita, per raggiungere un equilibrio emotivo poi. E raggiungere un equilibrio emotivo vuol dire anche imparare l'arte del distacco dal risultato. Eh, quindi il primo passo eh, è imparare anche l'arte del distacco dal risultato. Eh, imparare il distacco dal risultato è fondamentale. Cosa vuol dire il distacco del risultato? Eh beh, prova ad esempio a 
distaccarti dalle tue emozioni. Tu non sei le tue emozioni, tu non devi essere distaccato, distaccata totalmente dalle tue emozioni. Una volta che impari a distaccarti dai pensieri, vedrai che riuscirai il secondo passo a distaccarti dalle emozioni, in modo tale che avrai proprio sviluppato un distacco dal risultato, che è un punto fondamentale. Sviluppare il distacco dal risultato è veramente la cosa fondamentale. Essere distaccato dalle mie emozioni, non ho paure, non ho niente, essere distaccato dai miei pensieri, e questo è quello che inizia a infondermi sicurezza dentro di me. E vedrai che nel momento in cui inizierai a infondere sicurezza dentro di te, tu riuscirai rapidamente, molto rapidamente, ad attrarre le persone, perché è tutto è molto semplice. Quando togli un qualcosa di negativo, entra un qualcosa di positivo. Questo è un punto fondamentale. Per il distacco dal risultato è anche molto importante imparare le varie meditazioni, come ad esempio la meditazione sul respiro, eh, come ad esempio meditazioni, diciamo, sul nostro corpo eh, ci sono tante meditazioni poi magari le faremo se tu riesci a fare questo inizierai a diciamo ad avere una consapevolezza di te stesso senza pensieri senza emozioni e inizierai a sviluppare eh, attrazione capacità di attrarre inizierai a sviluppare capacità di sedurre inizierai a sviluppare un atteggiamento vincente. L'atteggiamento vincente implica vincente in amore, attrarrai l'amore perché avrai una profonda sicurezza e fiducia in te stessa e nelle tue capacità. Questi sono gli esercizi che devi fare. Eh, poi faremo altri video dove, eh, dove abbiamo questa cosa qua. No, essere distaccati dalle emozioni non vuol dire non provare le emozioni o non capire quali sono le emozioni. Essere distaccati dalle emozioni vuol dire non lasciarsi influenzare dalle emozioni. Cioè io provo, che ne so, sento un'emozione ma non, la, non ne sono distaccato, la percepisco, la concepisco ma non influisce su di me. Cioè posso percepire eh, l'emozione, che ne so, della paura ma me ne distacco. È come se fosse un qualcosa di strano a me, ma in effetti la paura è strana a me. Quindi è molto importante, non vuol dire non vivere le emozioni, anzi vuol dire viverle ma con distacco, non lasciarsi influenzare. Non vuol dire, è come dire, è come vivere una cosa senza rimanerne attaccati, senza restarne agganciati. <coughs> Bene, ma approfondiremo. Metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella. Così riceverai la notifica dei nuovi video, ma ci vediamo presto per un altro video. Seguimi su tutti i canali YouTube.